ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இலஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் ஏ வந்து இலஸ்ட்ரேஷன் சிக்ஸ்டீன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ இலஸ்ட்ரேஷன் தேர்ட்டீனில் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி நான் சம் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் எல்லா சமுமே சேம் தான் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இது இது இதை தான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இன்ஸ்ட்ரேஷன் தேர்ட்டீனில் இதை வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் அண்ட் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி வந்து நம்ம சம் போட போகிறோம் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் வந்து டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இந்த சம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸும் ஃபாலோ பண்ணலாம் புக்கில் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் போட்டிருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போட்டு அமைக்க போகிறேன் ஓகே அண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போட்ட பிறகு எனக்கு ஃபினான்ஷியல் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா சம் வந்து கரெக்டு நடத்தும் கிளியா Let's get into some now. See. Question when you look at the video, you can listen to the book. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Illustration 16. Reconciliation statement. From particulars, amount, you can see as usual. Format as usual. ஓகே இப்போ நான் சம் என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படி தான் நான் சம் போட போகிறேன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ளஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் வந்து மைனஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் வரக்கூடிய லாஸ்ட் ஆன்சர் வந்து எனது ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் மோசமாக இருந்தால் ஐம் சாரி ஆன்சர் வந்து வர போகிறது லாஸ்ட்டாக ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் கிளியர் ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் காஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் காஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா புக் வேல்யூ ஆஃப் தி க்ளோசிங் ஸ்டாக் செவன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இது வந்து ஃபினான்ஷியலுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து காஸ்ட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே புக் வேல்யூ ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து செவன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபினான்ஷியலில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட்டில் செவன் லேக் எயிட்டி ஃபினான்ஷியலில் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி அப்போது நான் ஆல்ரெடி சேம் நான் சொன்ன ட்ரிக்கு ஃபா ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் வந்து காஸ்ட் ரைட்டு வந்து ஃபினான்ஷியல் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட்டில் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்குது செவன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபினான்ஷியலில் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து கம்மியாக இருக்குது செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்போது க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்களோட ப்ராஃபிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்டார்டிங் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் உங்களோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்க்ரீசஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீசஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிக்ரீசஸ் ப்ராஃபிட் டிக்ரீசஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்க்ரீசஸ் ப்ராஃபிட் டிக்ரீசஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டிக்ரீசஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீசஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங் வீடியோலேயும் சொல்லியிருப்பேன் அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் காஸ்ட்டில் இருக்குது ஃபினான்ஷியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எதில் காஸ்ட்டில் அப்போது க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்க்ரீசஸ்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அப்போ என்ன ஆகிடுச்சா எங்கள் ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டை ஈக்குவல் பண்ணணும் காஸ்ட்டையும் ஃபினான்ஷியலையும் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியலாக ஆட் பண்ணலாம் இல்ல காஸ்ட மைனஸ் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் சம் போடுறோமா இல்ல ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் பினான்சியல் புக்ஸ் சம் போடுறோமா பாக்கணும் சம் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் தான் சம் போடுறோம் அப்ப காஸ்ட் புக்ஸ் போட்டோம்னா காஸ்ட மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும் ஆப்போசிட் இருக்க பினான்சியல கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கணும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதுல மைனஸ் பண்றேன் ஸோ மைனஸ் பண்ணனா எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் பினான்சியலும் ஈக்குவலா வந்துடும் கிளியர் அப்ப இந்த இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து மைனஸ்
காஸ்ட்டில் ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபினான்ஷியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் டென் தௌசண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எதில் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாக பண்ணியிருக்கோம் ஃபினான்ஷியலில் தான் அதிகமாக பண்ணியிருக்கோம் ஃபினான்ஷியலில் அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணதுனால நம்மளோட ப்ராஃபிட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்மியாயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் கொண்டு வரணுமா ஒன்று என்ன பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியலில் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணலாம் அப்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கணும் சம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோமா ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போகிறோமான்னு பார்க்கணும் நம்ம சம் ப்ராஃபிட் போடுறேன் 1,89,800 and financial ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2,10,000 அப்போ 2,10,000 minus 1,89,800 ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் கிளியர் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாருங்க சன்ட்ரி இன்கம் இஸ் நாட் இன் கன்சிடர்ட் சன்ட்ரி இன்கம் நாட் கன்சிடர்ட் அப்படின்னா காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல சன்ட்ரி இன்கம்மே இன்க்ளூட் பண்ணலையா அப்போனா ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியலையும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சன்ட்ரி இன்கம் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போது இது காஸ்ட் இது ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட்டில் வந்து சன்ட்ரி இன்கம் இல்லை பட் ஃபினான்ஷியலில் இன்கம் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்கம் வந்ததுனால உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரைஸ் பண்ணிட்டேனா இப்போ என்ன பண்ணோம் ரெண்டு புக்கையும் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஒன்று என்ன பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியலை மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணலாம் பட் அப்படி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் போடுறோமா ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் போடுறோமா சம்முன்னு பார்க்கணும் நம்ம ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் தான் போடுறோம் காஸ்ட் போகிறோம்னா காஸ்ட்டை மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும் ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஃபினான்ஷியலில் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கணும் அப்போது காஸ்ட்டில் புக்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஈக்குவலாக வந்துடுது கிளியர் அப்போது இந்த சன்ட்ரி இன்கம் இருக்கு இல்லையா அதை நான் ஆட் பண்ணுவேன் கிளியர் இப்போ சன்ட்ரி இன்கம் ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறேன் கிளியர் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் டேரக்ட் வேஜஸ் டூ லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது காஸ்ட் இல்லை ஃபினான்ஷியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் வேஜஸ் டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது காஸ்ட் இது ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட்டில் வந்து டூ லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து வேஜஸ் வந்து பே பண்ணிக்கும் பட் வந்து ஃபினான்ஷியலில் டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் பே பண்ணிக்கும் அப்போ எதில் அதிகமாக இருக்குது காஸ்ட்டில் தான் அதிகமாக இருக்குது காஸ்ட்டில் அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வேஜஸ் பே பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ அதிகமாக பே பண்ணதுனால உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து கம்மியாகிடுச்சு காஸ்ட்டில் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும் ஒன்று ஃபினான்ஷியலில் மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோமா இல்லை ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போடுறோமான்னு பார்க்கணும் சம் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோம் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோன்னா காஸ்ட்டை மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணணும் ஆப்போசிட் இருக்க ஃபினான்ஷியலாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் காஸ்ட் புக்ஸை வந்து இப்படி ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணேன்னா எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியலும் ஈக்குவலாக வந்துடுது கிளியர் ஸோ இந்த இடத்துல நான் சன்ட்ரி சாரி டேரக்ட் வேஜஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதை வந்து டூ லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டு தான் வந்து நம்ம இங்கே போட போகிறோம் ஓகே டூ லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வரும் கிளியர் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் கவர்ட் அட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இங்க அமௌண்ட் கொடுக்கல பெர்சன்டேஜா கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படின்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் என்னன்னா சேல்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சாரி தேர்ட்டி ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் ஓகே அப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதில் கேல்குலேட் பண்ணும் இப்போ இங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அட்மினிஸ
தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி வர எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபினான்ஷியலில் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் பண்ணியிருக்கோம் எதில் அதிகமாக பண்ணியிருக்கோம் காஸ்ட்டில் தான் அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணதுனால நம்மளோட ப்ராஃபிட் வந்து காஸ்ட்டில் கம்மியாகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு புக்ஸும் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஒன்று என்ன பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியலை மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி சம் வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் போகிறோமா இல்லை ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் போகிறோமான்னு பார்க்கணும் சம் வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோம் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோம் காஸ்ட் மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும் ஆப்போசிட் இருக்க ஹேண்டை கான்ஸ்டண்டாக வச்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் காஸ்ட் வந்து இப்படி ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஃபினான்ஷியலும் காஸ்ட்டும் ஈக்குவலாக வந்தது கிளியர் அப்போ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வந்து நான் என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணணும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணும் இது என்ன அமௌண்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் கிளியர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா செல்லிங் எக்ஸ் ப்ரைசஸ் இன்க்ளூட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸாக ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போது செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் கேல்குலேட் பண்ணணும் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஒன் லேக் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வரும் ஒன் லேக் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி சிலிசன் காஸ்ட்டில் வந்து ஒன் லேக் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இருக்கு ஃபினான்ஷியலில் வந்து செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு அப்போ காஸ்ட்டில் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சாரி செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபினான்ஷியலில் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ எதில் அதிகமாக இருக்கு நம்ம ஃபினான்ஷியலில் தான் அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளை ஃபினான்ஷியல் அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணதுனால நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து ஃபினான்ஷியலில் கம்மியாகிடுச்சு அப்போ கம்மியாகிடுச்சா இப்போ ரெண்டு புக்ஸ் ஈக்குவல் கொண்டு கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன்று ஃபினான்ஷியல் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணலாம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கணும் சம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோமா இல்லை ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போகிறோமான்னு பார்க்கணும் சம் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோம் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோம் காஸ்ட்டை மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும் ஆப்போசிட் இருக்க ஃபினான்ஷியலில் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கணும் பண்ணலாம் <laughs> see 5000 plus 16000 plus 8950 calculate panna 29950 varudhu okay adutha rendu pathina inda minus items laame add pannikalam 30000 plus 20200 plus 51750 panna nammalku 1 lakh 1950 varudhu okay so ipo idha namba minus pannu ipo idha rendu thi add pannittu idha namba minus pannalam 2 lakh 40000 plus 29000 950 minus 1 lakh 1950 panna nammalku 1 lakh 68000 varum inda 1 lakh 68000 da profit as per financial accounts so inga question la kuduthirupanga parunga profit as per financial accounts vandha paathina 1 lakh 68000 so நம்ம போட்ட சம் வந்து கரெக்டுன்னு அர்த்தம் கொஸ்டின்லேயே ரெண்டு ப்ராஃபிட்டுமே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வேறு ஆன்சர் கரெக்ட் அதே மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம போட்ட சம் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் கிளியர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெமோரேண்டம் ரீகன்சிலேஷன் மெமோரேண்டம் ரீகன்சிலேஷன் அது எப்படி போடுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் சி ஸோ அதை என்ன பண்ண போனால் இப்போ இது டெபிட் சைட் இது க்ரெடிட் சைட் நம்ம ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுவோம் இல்லையா ஸோ கொஸ்டினில் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் சம்டைம்ஸ் வந்து லாஸ் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியலும் கொடுத்துருப்பாங்க நெட் லாஸ் ஆஸ் பர் காஸ்ட் கூட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் என்ன அமௌண்ட்டை வந்து இந்த சைடு எழுதுவோம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்டோட அமௌண்ட் வந்து இந்த சைடு எழுதுவோம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியலோட ப்ராஃபிட்டை வந்து இங்கே எழுதுவோம் இப் இதே லாஸ் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த சைடு வரும் லாஸ் ஆஸ் பர் டெபிட் சைடில் வரும் லாஸ் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் இதே லாஸ் ஆஸ் பர் காஸ்ட்னா கிரெடிட் சைடில் வரும் லாஸ் ஆஸ் பர் காஸ்ட் ஓகே கிரெடிட் சைடில் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ
கிரெடிட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மெட் வந்து இதுதான் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட அமௌண்ட்டு டெபிட் சைடில் போடணும் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸோட நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் போடணும் இதே வந்து லாஸ் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டெபிட் சைடில் போடணும் லாஸ் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கிரெடிட் சைடில் போடணும் இங்கே லாஸ் ப்ராஃபிட் ரெண்டுமே தான் கொடுக்க மாட்டாங்க சம்மில் ஒன்று நெட் லாஸ் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த அந்த இதை நம்ம இங்கே அப்பியர் பண்ணிட்டு இந்த கால்குலேஷன் பண்ணுவில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ப்ளஸில் வரக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து டெபிட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் மைனஸில் வரக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிரெடிட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதான் வந்து மெமரான்டம் ரீகன்சிலேஷனோட ஸ்டேட்மெண்டோட ஃபார்மெட் அது இது சம்மு வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன் டுவெண்ட்டி இருக்குது அதை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் இஃப் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்